Então, quem fala é Carlinhos Canistrol, segue aí. Rapidinho, antes de fazer o unboxing, o mini review, eu tô com outra lente agora, também tô com a 70D, porque eu vi que muita gente falou da, da tremedeira de ontem, dessa lente, e aí eu vi que ela não tem um estabilizador que nem essas aqui tem. Então eu tô testando essa aqui também para ver se tem estabilizador, estabilizador eu sei que tem, se tem boa estabilidade ou não. A que eu tava usando ontem, essa aqui é a não aqui, que ela é 28mm e tem a... É a abertura que se fala 1.8, por isso que ela dá um desfocão bem melhor no fundo. Essa aqui é a 18135, então ela tem muito mais zoom no 635, ó. Porém, ela não desfoca tanto fundo, porque a abertura dessa não é 2.8, 3.5. Sei, sei que é, é bem, bem diferente da, dessa aqui. E essa aqui, na verdade, então é mais para estúdio mesmo, porque ela não tem nada de estabilizador. A gente tem também essa aqui. Que a gente usou na T5 e uma outra vez só, que é a 55 250, que é mais um ainda, pra pegar mais longe ainda. E elas têm o estabilizador e como a gente tá fazendo testes, ó, eu tô até fazendo bastante balançada. É pra testar as lentes. Ontem foi um teste mal feito pra cacete, porque eu vi que ficou tremido pra cacete. Então eu já sei que essa lente a gente não pode usar, a não ser no tripé paradinha. Agora eu quero testar essas aqui pra ver se se mexendo, tô mexendo mais do que antes até pra ver se. Se a estabilidade dela funciona um pouco, digam nos comentários, como disseram no outro que estava tremendo muito. Mas a qualidade de imagem de lente é muito melhor do que a 4K, então a gente quer usar bastante ela na Comic Con, por isso que a gente está testando todas as lentes, tudo. Fica aí com o unboxing e o mini review do nosso novo laptop que a gente vai levar na viagem. Então, quem fala é Carlinhos que eu segue aí. Mais um RA Review. A gente está indo para o Brasil e aí eu precisava de um laptop para viagem para poder editar os vídeos. Eu preciso de um laptop bom? Preciso de um laptop bom. Preciso de um laptop gamer? Talvez não, porque eu tenho um PC gamer em casa. Mas, mas, ele tem uma puta de uma placa de vídeo que me auxilia demais nas edições de vídeo. Por que que tu optou pela linha PC e não Mac? Já que eu edito os vídeos do canal no Mac. Porque, sim, porque eu posso levar isso aqui para lá e para cá e jogar. Eu tenho muito jogo, eu jogo muito com o pessoal online. Então ele uniria as duas coisas que um Mac não me uniria. E também eu tô levando pro Brasil, vai que alguém quer comprar lá no Brasil, né? Vamos fazer primeiro o um unboxing rapidinho, versão rapidinha de unboxing, para falar um pouco do, do que é esse computador, configurações, e mostrar para vocês. Tem muita gente que fala, ah, vocês gastam dinheiro demais, carinhas, em coisas que não precisa. Eu preciso de um laptop para editar os vídeos e poder botar no canal. A gente quer fazer vídeos diários na viagem no Brasil, eu preciso de agilidade, eu preciso de velocidade, computador bom para isso. Então é uma ferramenta do canal, já que eu não tenho mais laptop. Olha que bonito que é. Olha a caixa. Olha lá a caixa. Olha. Isso aqui é fofo. Eu já falo um pouquinho sobre qual é a configuração. Primeiro é só um box rapidão. Carregador. Aí puf, derruba em cima da rua. E o laptop em si. E a dificuldade de tirar de saco proteção de isopor aqui. Primeiro vamos ver o que, que tem aqui. Papelzinho da Alienware. Alien, Alienware. Um guiazinho de inicialização do... do Alienware. Alienware. Garantia, ele vem com garantia de um ano. E eles ofereceram a garantia estendida. Eu só não peguei porque eu não sei se não vou acabar vendendo ele de repente no Brasil para alguém que queira comprar. Não mais nada? Só isso? Essa baita caixa gigante? Só isso? Cadê o CD de instalação? Não tem CD. Caixinha vai ter que ser guardada porque... Sabe como é que é, né? Caixa bonita a gente guarda. Olha, já vem com a bateria montada. Cadê a bateria? Não tem bateria de trocar, eu acho, hein? Assim que nem de laptop normal. Será que ele já tem alguma bateriazinha para dar uma ligada? Não sei. Deixa eu mostrar um pouco para vocês e falar um pouco da configuração. Eu vou arriscar ligar. Será que é no ETzinho que liga? Ligar tem tomada aqui perto? Pera aí. Opa, já ligou. É no ETzinho que liga. Ó, configuração dele. E por que, que eu comprei? Começou agora essa semana a Black Friday, praticamente. Não é Black Friday ainda, mas as promoções começam antes da Black Friday. Então começou as ofertas. 
Esse computador a gente já enviou vários para o Brasil, porque muita gente compra aqui, porque é muito mais barato que no Brasil. Esse computador, já vou começar de cara com o preço dele, é 1.600 e poucos dólares, menos de 1.700. E no Brasil ele está R$ 12.000 no Mercado Livre, a mesma configuração. E ele baixou o preço de R$ 2.199 para esse preço de R$ 1.670 e alguma coisa. Na Best Buy. E aí a Amazon sempre faz a mesma... A Amazon vai sempre atrás das ofertas e vai botando o mesmo preço. Então, normalmente tu encontra na Amazon tudo preço similar. E como eu tenho o cartão da Amazon de pagar em 18 vezes sem juros, foi lá que eu comprei. Porque eu não tenho da Best Buy tanto saldo para isso. Configuração. Ele é 17 polegadas que para mim é bom para edição do que um laptop de 15 ou de menos porque se eu fosse pegar um MacBook eu ia acabar pegando ou de 13 ou de 15 né? então a tela ia ser menor eu não vou fazer a configuração agora, mas vamos falar sobre ele eu até peguei a colinha aqui para não errar a configuração o processador dele é um i7, i7 de sexta geração 2.6 GHz o modelo dele é o 6700HQ ele vem com 16 GB de memória RAM ele vem com HD de 1 TB mais um HD SSD de 256GB. A resolução é de Full HD do monitor. Aí também tem os Alienware de 4K. Porém, essa versão com essa configuração 4K sairia 200 e pouco. E, para mim, agora, não vale a pena eu pegar um 4K por 500 dólares de diferença. 400 dólares, 400 e poucos dólares. Só para ter o 4K de diferença. Como eu não uso muito 4K, nem mesmo nas edições, eu estou fazendo em 1080, por exemplo, a 24 frames agora. Então eu não vou usar o 4K. Mesmo a câmera 4K eu uso para edições em 1080. E eu posso editar com um monitor de 1080. E são poucos canais do YouTube que a gente consome no YouTube que apresentam algo em 4K. Então para a gente agora serve 1080. Não vale a pena pagar 400 a mais. Já vem com Windows 10. Outras informações mais aleatórias. Lateral do lado de cá. Vem com duas USB 3.0. Eu acho que aqui é da fonte, pelo plugzinho. E fone e microfone. Do outro lado dele, tem mais uma USB 3.0. Rede. Leitor de cartão. O que é imprescindível pra gente, porque eu tô levando para editar vídeos. O pessoal que acompanha a nossa viagem de E3 sabe que eu levei o meu antigo laptop. E era terrível para editar. Porque ele é um Lenovo. Por mais que ele também era um i7, um i7, com 8 GB de memória, se eu não me engano. Ele era horrível para editar. Tipo, ele é mais potente que o meu PC, mas mesmo assim, extremamente ruim. Eu não sei se a marca influenciaria, mas ele é ruim, ele travava toda hora. A edição em si era extremamente demorada, o processamento da, do render. Enquanto no PC, com menos, eu fazia muito mais rápido as coisas na época do PC. No meu PC Gamer, eu edito que eu tenho o Vegas nele. Eu vou botar o Vegas aqui, querendo ou não, é o que dá. Para o Windows, é onde eu sei editar no Windows. Então, continuando, aqui do lado, ó, tem mais uma entradinha USB tipo C. Eu não faço ideia do que é USB tipo C, fiquei curioso, porque eu fui olhar o que é essa entrada aqui, a numeração, USB tipo C. Você percebe que esse aqui é tudo manual que veio com ele. O lateral já foi, aqui na frente dele, deixa eu botar aqui para vocês verem, ele tem dois microfones, esquerdo e direito, tem o webcam, se eu não me engano o webcam é HD, não tenho certeza porque não tem no manual, e nem na minha colinha, mas se eu não me engano é HD. Outra coisa que eu achei bacana, ele tem logicamente a luz de fundo no teclado, inclusive aqui ó. E aqui assim também, ó. E quando eu comprei, ele era laranja. E veio azul. Não sei se dá pra modificar essas cores, mas eu fiquei muito mais feliz com o azul. Muito mais bonito o azul. Como bom gremista, bonito a cor azul. Continuando, eu vi que tem entradas atrás também. Na verdade, a expansão, né? Tem a HDMI. para ligar um segundo monitor. Que vai ser minha função. Eu tô até cogitando, se esse computador for bom pra game mesmo, vender o meu PC Gamer e ficar com isso aqui de PC Gamer, edição... De, de parte de PC, de viagem, para eu ter um PC Gamer que eu utilizo e levo nas viagens. Eu vou fazer as análises, logicamente, porque eu tenho um PC Gamer bom, que eu posso vender. E ele tem mais essa saída aqui assim, ó, que é... Deixa eu até ver o nome certinho dela. External Graphic Port. Seria uma porta para uma placa externa de vídeo. Uma placa gráfica externa, eu não sei o que, que é. Realmente não faço ideia. Quem souber diz nos comentários. Ah, faltou falar da placa de vídeo, né? Ele tem uma NVIDIA GeForce GTX 970M com 3GB GDDR5. O que para mim é muito bom, porque até o meu PC Gamer tem placa inferior de vídeo do que esse aqui. Então é uma placa de vídeo superior ao do meu PC. E que vai me ajudar com 3GB dedicado até mesmo editar vídeo. Sem precisar usar a memória RAM para isso. Tem 16GB de memória RAM, como eu já falei. Tá, era mais para mostrar um reviewzinho rápido, eu vou levar ele para o Brasil, ele vai ser o meu PC Gamer agora, provavelmente eu vá vender o meu PC Gamer, se ele for suficientemente bom para isso. 
que daí eu posso levar nas viagens para poder editar vídeo, poder jogar com o pessoal, porque eu jogo com o pessoal quase toda noite. É só ver lá os gameplays lá no segundo canal, Carlinhos Troll TV. Então, tá aí. Espero que vocês tenham curtido. Novo PC de viagens, PC de viagens pra gente poder fazer as viagens e editar vídeo. Agora chega de gastos, a gente fez o upgrade pra câmera, pra viagem, o laptop pra viagem, pra poder editar os vídeos e botar vídeos diários no canal. Então se inscreve no canal se não tá inscrito que vai ter vídeos diários da nossa viagem pro Brasil, que a gente provavelmente vai cobrir o BSOP e a Comic Con Experience. E tentar gravar vídeos aí com os youtubers de São Paulo e região e tentar colocar vídeos diários pra internet ajudar aí no Brasil, tá? Espero que vocês tenham curtido, se gostou já sabe, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volto depois. A gente usa o lapela, principalmente no RA Cooking ou RA Entrevista, que é o que pega o nosso áudio mais perto aqui assim. E, mas ele tá com um problema de chiadinho, ó, porque tipo, ele é uma gambiarra que a gente faz aqui com o um adaptador. Ó. Qualquer mexidinho, ele dá interferências.